qual a relação da filosofia com o senso comum. Olá, seja bem-vindo ao canal Aprendiz Filósofo, eu sou José Inácio, tudo bem com você? Espero que você esteja bem. O tema de hoje eu vou falar sobre essa relação da filosofia com o senso comum. Normalmente, muitas pessoas que vão estudar filosofia já começam com aquela, aquela crítica, aquele preconceito a respeito do senso comum. O senso comum é onde você já viveu e está vivendo, mas vive agora de forma mais consciente. Se você está assistindo esse vídeo de filosofia, com certeza você é uma pessoa um pouco mais consciente da realidade. Assim como eu, estou um pouco mais consciente da realidade. Eu já vivi no senso comum, hoje eu continuo vivendo no senso comum, mas com um pouco mais de bom senso. Mas qual é essa relação da filosofia com o senso comum? Mas nós devemos saber o que é o senso comum. O senso comum é um padrão de pensamento onde grande parte das pessoas vivem. O senso comum está aquela capacidade de que todo mundo segue o que todo mundo faz, todo mundo está escutando a mesma música, ou simplesmente aquela lógica, se todo mundo está fazendo, eu vou fazer também. O senso comum mais ou menos nessa pegada aí. É senso comum dizer que a voz do povo é a voz de Deus, é senso comum todo mundo ir para a religião, é o senso comum. Então, qual o despertar? O despertar seria próximo àquilo que Platão ensina lá, no mito da caverna, o senso comum é aquela pessoa que sai daquelas sombras, daquela imagem que todo mundo diz que é a verdade, e começa a fazer uma crítica da realidade. Começa a ver além do senso comum. Começa a criticar. Começa a perguntar, será? Mas, na filosofia existe uma coisa bem interessante. Às vezes a pessoa que começa a se filosofar, começa a fazer uma jornada mais intelectual, começa a achar que as outras pessoas que vivem no senso comum são ignorantes. Mas, na verdade, elas não são ignorantes. Elas têm até consciência, mas elas não usam a consciência de forma crítica. Mas existe tem uma história que é, Diógenes, que era um cínico, que ele estava vendo o discípulo de Parmênides discutindo, falando que a mudança era ilusão, que as coisas não mudavam, e etc. Diógenes viu esse cara argumentando isso para um grupo, para o um grupo de alunos. Diógenes... Chegou próximo desse cara, e esse cara falando que a mudança era ilusão, Diógenes simplesmente levantou-se de onde ele está e começou a caminhar. Às vezes, o filosofar de muitas pessoas começa uma negação do senso comum, começa uma negação daquilo que é fato. A filosofia não é uma prática que você nega o senso comum. A filosofia é uma prática que afirma muitas coisas do senso comum, aí se transforma em bom senso aquilo que o julgar filosófico faz, que o julgar filosófico consegue afirmar, e aquilo que o julgar filosófico, a crítica filosófica ou científica passa pelo senso comum e aquilo consegue ser desmentido, exemplo, o que dizer que leite com manga faz mal, e nessa crítica filosófica, científica ou etc, por aí, ver que aquilo do senso comum não faz sentido acreditar, aí dá um salto, o senso comum expande, mas mesmo assim tem muitas pessoas hoje que acreditam que manga com leite faz mal, mais ou menos nisso aí. O filosofar busca esclarecer o senso comum. Não quer dizer, não quer dizer que o, o senso comum é, já é excluído literalmente. Existe conhecimento do senso comum que a gente permanece com eles. Exemplo, quando você vai atravessar a rua, você não fica calculando a velocidade variante que um carro está vindo para você atravessar. Você não faz um cálculo físico ou matemático para calcular isso. Você simplesmente vai lá e atravessa a rua. Tá entendendo isso? Muitas mulheres sabem fazer o almoço, não precisa ser um chefe de gastronomia para fazer o almoço, simplesmente herdou aquilo do senso comum. Tá entendendo aí? O senso comum existe verdades e a filosofia, se ela contradizer o senso comum, ela tem que provar porque o senso comum está errado ou simplesmente o olhar filosófico busca confirmar algumas coisas do senso comum e busca trazer para a luz do dia aquilo que estava oculto no senso comum. Uma grande lógica disso é o mito da caverna de Platão, onde que a pessoa sai das sombras, do mundo do mundo meramente da opinião, eu acho que é assim, eu acho que tem que ser assim, e começa a ir para um mundo mais filosófico, mais científico, mais crítico. Eu acho que é assim, mas pesquisando, percebi que a vida não pode viver dessa forma. Eu acho que a vida tem que curtir, tem que beber. Aí a pessoa, não, eu estava pesquisando, eu entendi hoje que a vida não pode ser apenas curtir, bebê, tem que ter um pouco mais de intelectualidade, um pouco mais de espiritualidade. Aí já entra no bom senso. Seria como chegar para as pessoas, é, gente, bora ter bom senso. A vida não é só bebedeira, a vida também é tristeza. Bom senso. E o senso comum não seria só curtição, 
Aí entra no bom senso, consenso, o senso comum, o bom senso e o ato filosófico. E ambos os dois estão conectados um com o outro, o senso comum e o ato filosófico. Um não anula o outro, mas ambos se complementam. Existem filósofos que querem negar o senso comum e existem filósofos que querem simplesmente transformar o senso comum como a única forma de conhecimento. E não é só o senso comum que é a única forma de conhecimento. Existe o conhecimento filosófico, que é essa crítica racional que você faz da realidade, e existe o conhecimento científico, que busca afirmar certas coisas do senso comum e, ao mesmo tempo, prova que certos hábitos do, certos hábitos, hábitos do senso comum não são bem vistos. Exemplo, você entupir seu corpo de gordura através de pesquisa científica mostra que isso não faz bem à saúde. Você apenas ficar bebendo, curtindo a vida e por aí, mostra de forma reflexiva, de forma reflexão, que não faz bem para você. Que nem com a pandemia aí mostrou que não é só de curtição que vive a vida. Você precisa parar, se enclausurar e dedicar um tempo para a reflexão da vida. A vida não é só curtição, mas também é reflexão. A vida não é só reflexão, também é uma prática de uma espiritualidade. A vida não é só bebedeira, mas também momentos para estudar. Seria voltando até aquela, né, aquela questão bíblica, né? Existe tempo para tudo, existe tempo para pensar, tempo para plantar, tempo para tirar a planta que plantou e etc. Acho que é mais ou menos nessa caminhada aí. Espero que essa reflexão foi boa e útil para você e boa jornada.